ఆరోగ్యాభిలాషులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు వేసవిలో వచ్చే చెమట పొక్కులు ఎందుకు వస్తాయి ఏం చేస్తే సహజంగా తగ్గుతాయి అనేది తెలుసుకోబోతున్నాం ఇవి ముఖ్యంగా పిల్లల్లో మనం ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం వీపు భాగంలో నుదుటి భాగంలో అలా ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి ఇవి పిల్లల్లో రావటానికి కారణం ఏమిటంటే పిల్లల్లో స్వెట్ గ్లాండ్స్ అనేవి బాగానే తయారవుతాయి చెమట గ్రంథులు అంటారు ఆ గ్రంథుల్లో ఉత్పత్తి అయిన చెమట నాళము గుండా బయటికి రావాలి గ్రంథి తయారీ చేసి చెమటని డెలివరీ చేస్తుంది కానీ ఆ నాళము సరిగా తయారు కాదు పిల్లల్లో ఆ నాళములో చెమట ఆగిపోయి ఆ చెమట బయటికి రానందువల్ల పైకి ఆ పొక్కులాగా ఉబ్బుతుందనమాట అక్కడ అందుకని ఆ స్వెట్ గ్లాండ్స్లో స్వెట్ ఆగటం వల్ల అట్ట డెలివరీ కానందువల్ల పైకి అట్లా పొక్కులు వస్తాయి అంటే పిల్లల్లో ఇది తయారవుతుంది డెలివర్ అయ్యే పైపు సరిగా తయారవ్వక అలాంటి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట పిల్లల్లో ఇది ఒక కారణం పిల్లలకి చెమట పొక్కులు ప్రత్యేకంగా రావటానికి ఇంకొకటి స్త్రీలలో ఎక్కువ చెమట పొక్కులు వస్తూ ఉంటాయి మగవారితో పోలిస్తే కారణం ఏమిటంటే టైట్ వస్త్రాలు ధరించటం వల్ల ముఖ్యంగా జాకెట్ స్త్రీలు బాగా ఒంటికి కరుచుకునేటట్టు టైట్గా ధరిస్తుంటారు అట్లాంటి సమయాల్లో వేసవల్లో సిల్క్ లాంటివి ఎక్కువ ధరించినప్పుడు టైట్గా ఉన్నప్పుడు ఆ స్వెట్ గ్లాండ్స్ పెద ఒత్తిడి పడి అంటే స్వేద నాళం నుంచి వచ్చే హోల్స్ ఉంటాయి కదా స్వేద రంధ్రాలు ఆ రంధ్రాల పైన ప్రెషర్ పడి చెమట బయటికి డెలివర్ కాకుండా ఆపేస్తుంది అనమాట అందుకని స్వేద నాళంలోనే చెమట ఉండిపోతుంది అందుకని డెలివరీ కాక పైకి ఉబ్బి పొక్కులు వచ్చేస్తాయి అనమాట అక్కడ అందుకని స్త్రీలల్లోనూ పిల్లల్లోనూ ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి కొంతమంది చెమటతోనే ఎక్కువ గంటల సేపు అట్లా ఉండటం ఆ చెమట బట్టలు అట్లా బాగా తడిచిపోయి ముద్దగా అంటుకుపోతాయి ఈ అంటుకుపోయినప్పుడు అక్కడ చెమట డెలివరీ కాదు అంచేత ఆ స్వేద నాళంలో చెమట నిల్ల ఉండిపోతుంది అందుకని ఆ స్వేద రంధ్రము మూసుకుపోతుంది ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కసారి కొంతమందికి ఆ సాల్ట్ కూడా స్వేద నాళం గుండా బయటకు వచ్చేది అక్కడ ఆగిపోయి స్ట్రక్ అయిపోతుంది అనమాట అందుకని ఆ స్వేద రంధ్రం కూడా సాల్ట్ వల్ల కూడా ఒక్కొక్కసారి ఎక్కువసేపు చెమటతో ఉండేవారికి అట్లా మూసుకుపోవచ్చు అనమాట ఇవి స్వేద రంధ్రాల గుండా స్వేదము చెమట బయటకు పోనందువల్ల వచ్చే సమస్య అనమాట పైకి మనం ఏదో పౌడర్ కొట్టేస్తే ఈ చెమట పొక్కలు పోతాయని కొడుతూ ఉంటాం దానివల్ల ఉపయోగం ఉండదు అసలు రూట్ కాజ్ ఇది అందుకని ఆ స్వేదం బయటకు వెళ్ళిపోవాలి చెమట వెళ్ళిపోవాలి ఆ నాళాల్లో పేరుకోకూడదు దీనికి మీరు ఏం చేయాలో తెలుసండి పైకి అసలు పౌడర్లు ఏం చేయకండి పిల్లలకు కూడా కొట్టాల్సిన పని లేదు పౌడర్ కొట్టారనుకోండి ఏమవుతుంది ఆ చెమటకి ఈ పౌడర్ ఉండేసరికి ఈ తడిని ఇది పీల్చుకుంటుంది అనమాట అందుకని తాత్కాలికంగా కాసేపు అక్కడ చెమటని కారణం ఇవ్వకుండా ఆ పౌడర్ పట్టుకోవటానికి కాస్త పొడి పొడిగా అక్కడ ఉంచటానికి ఉపయోగపడుతుంది తప్ప టీవీల్లో ప్రకటనలు చూసి మనం ఏదో పౌడర్లు కొడితే పేలటం పోతుంది అంటుంటాం అసలు ఆ రూట్ మెకానిజం అది దానికి పౌడర్ ఏం చేస్తుందండి ఆ స్వేద రంధ్రాలు ఇంకా ఈ పౌడర్ ఇల్లు పట్టుకుని ఇంకా మూసింది అనుకోండి ఇబ్బంది అంచేత పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ అట్లాంటి వాటికి ఏమిటో తెలుసా మీరు అవకాశం ఉంటే పిల్లలకు కానీ ఆడవారికి కానీ మగవారికి కానీ అట్లా పేలటం అనే సమస్య ఉంటే వేసవకాలం ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఆ స్వేద గ్రంథుల్లో ఉన్న స్వేదము మూసుకుపోయిన నాళాల్లో ఆ స్వెట్ అనేది బయటకు రావాలి అంచేత మీరు స్టీమ్ బాత్ తీసుకుంటే ఇమీడియట్గా తగ్గిపోతుంది అనమాట అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా బట్టలు ఉండవు కదా స్టీమ్ బాత్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ రంధ్రాల్లో పేరుకున్న సాల్ట్ కానీ ఆ రంధ్రాల్లో పేరుకున్న చెమట కానీ వెంటనే డెలివరీ అయిపోతుంది బట్టలు లేకుండా అట్లా ఆవిరి పట్టుకుంటాం కాబట్టి వేసవకాలంలో ఆవిరి పట్టుకోవాలంటే ఇంట్లో నీళ్లు మరిగించి బిందులో మూత పెట్టుకుని అట్లా పట్టుకోవక్కర్లా గదిలో తలుపేసుకుని ముసుకేసి కూర్చోండి ఆటోమేటిక్గా వేడికి చెమటలు పట్టేస్తాయి అనమాట వెంటనే డెలివరీ అయిపోతుంది కావాలంటే కొంచెం లైట్గా వేడి ఉన్న చోట ఎండ తగిలే చోట కాస్త తల మీద ఏదైనా తడిగొడ్డు పెట్టుకుని దుప్పటి ముసుకేసి అట్లా కూర్చున్న వెంటనే డెలివరీ అయిపోతుంది అనమాట అసలు ఇమీడియట్గా క్లియర్ అయిపోతాయి లేదు నేను అన్నట్టు ఒక బిందె లాంటి దాంట్లో నీళ్లు సగం వరకు పోసి మూత పెట్టేసి బాగా మరిగించండి బుడగలు వచ్చే వరకు 
మీరు ఒక స్టూల్ మీద కూర్చొని కాళ్ళ మధ్యలో బిందు పెట్టుకోండి దుప్పటి ముసుకేసుకోండి ఆ మూత మెల్లిమెల్లగా తీయండి ఆ స్టీమ్ వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా అక్కడ చెమట మొత్తం కారిపోతుంది కాబట్టి ఆ స్వేద నాళాల్లో పేరుకుని జామ్ అయిన చెమట అంతా బయటకు డెలివరీ అయితే పొక్కు న్యాచురల్గా తగ్గిపోతుంది అనమాట ఇది సింపుల్ రెమెడీ అట్లాంటి ఎప్పుడన్నా జామ్ అయినప్పుడు మనం వాటిని క్లియర్ చేసుకుంటే చాలా మంచిది అనమాట అందుకని ఇలాంటి పని చేయండి ఆ స్వేద నాళాల్లో పేరుకున్న వ్యర్థాలన్నీ బయటికి వెళ్ళిపోతాయి పొక్కులు న్యాచురల్గా తగ్గుతాయి దీంతోపాటు స్నానం అనేది ఈ చెమట పొక్కులు వచ్చేవారు రోజుకి కంపల్సరీ మూడు సార్లు చేస్తే మంచిది వేసవులు అందరూ రెండు సార్లు చేస్తారు కానీ వీళ్ళ అవకాశం ఉంటే మధ్యాహ్నం కానీ సాయంకాలం కానీ చేయటానికి ట్రై చేయండి అట్లా చేసి నైట్ ఎప్పుడు పడుకునేటప్పుడు ఇంకోసారి చేస్తారు కదా అలా చేసి కడిగేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అక్కడ క్లోజ్ అవ్వకుండా ఉంటాయి అనమాట ఆ చెమట నిలవ ఉండి ఆ జిడ్డు అంతా సాల్ట్స్ అని అట్లా పట్టేసి టైట్ వస్త్రాలు అట్లా ఆనుకుపోవటం వల్ల మూసుకుపోతున్నాయి కాబట్టి స్నానం చేసి క్లీన్ చేస్తే శుభ్రంగా అట్లాంటివి పోయే అవకాశం ఉంటుంది రోజుకు మూడు సార్లు స్నానం చేయటం ఆ భాగాల్లో బాగా రుద్దుకోవటం చేయండి వ్యర్థాలన్నీ బయటికి వెళ్ళిపోతాయి మరియు తెల్లటి వస్త్రాలు కాస్త లూజ్గా ఉండే కాటన్ వస్త్రాలు పిల్లలు కానీ ఆడవారు కానీ మగవారు కానీ ఇట్లాంటి వాటిని ధరిస్తే అలాంటి సమస్య ఉండదు అనమాట అంచేత ఈ వస్త్రధారణ విషయంలో వేసవకాలంలో ఇలాంటి మెళుకువలు పాటిస్తే చెమట పొక్కలు రావు పౌడర్లు రాయటం కానీ ఇట్లాంటివి ఏవి మనం చేయవలసిన పని లేదని విజ్ఞప్తి చేస్తూ నమస్కారం